Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Emily, eu sou mediadora de leitura lá da SER e hoje eu vim trazer mais uma historinha pra vocês. Vamos começar? A historinha de hoje é Alice no País das Maravilhas, da editora de Leandro Lara. Então vamos começar. Alice foi passear no bosque com sua irmã e acabou dormindo embaixo de uma árvore. Quando acordou, encontrou um estranho coelho. O coelho se meteu dentro de uma toca e Alice, cheia de curiosidade, o seguiu, caindo num profundo poço até chegar dentro de uma estranha casa. Alice, então, viu uma mesinha e bebeu o conteúdo de um frasco que havia sobre ela. E no mesmo instante começou a crescer, 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 até ficar numa altura gigantesca. A menina, então, bebeu de outro frasco. E então ficou tão pequena, mas tão pequena que ao sair dali, ficou rodeada de imensas flores super coloridas. Quando voltou à sua estatura normal, uns bonecos animados lhe disseram que fosse com eles ao banquete que a rainha estava oferecendo, aos seus súditos no palácio. Alice, então, seguiu o coelho e chegou ao palácio da rainha do País das Maravilhas, que era um castelo de cartas. Prendam-na no calabouço, ordenou a rainha. Mas eu não fiz nada, protestou Alice, muito assustada. Mas então, ela acordou e viu que tudo havia sido um sonho. Ainda bem, protestou Alice. E sim, essa foi Alice no País das Maravilhas, da edição de Leandro Lara. Eu espero que vocês tenham gostado. E vamos a uma curiosidade. Curiosidade número 1. Um. Vocês sabiam que os coelhos conseguem se lavar sozinhos? Pois é, eles conseguem se limpar sozinhos, mas é claro, se o seu bichinho estiver muito sujo, você pode dar um banho bem com muito cuidado nele, pra não, né, não machucar, não pode. <risos> e quem quer aprender uma palavra nova? Vocês sabiam que na língua africana, essa palavrinha aqui, raspe ou rafi, significa coelho? Interessante, né? É bom vocês aprenderem novas línguas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima!